কৃষক বাড়ি শুরু করছি আমাদের আজকের মাটি মানুষের নিয়মিত কৃষি বৈঠক আমাদের আজকের কৃষি বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে রামপালের হুলকা গ্রাম আমাদের পাশে যারা আছেন সবাই এই সেফটি প্রকল্পের কৃষক সঙ্গে আছেন আমাদের জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আছেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং আছেন সেফটি প্রকল্পের কর্মকর্তা আমরা জানার চেষ্টা করবো এই অনুষ্ঠান থেকে যে সেফটি প্রকল্প কী করেছে সরকারি সমন্বয় কেমন ছিল এবং কী ধরনের সমস্যা ছিল আমি জনাব রাশেদ আপনি জানতে চাচ্ছি যে আপনারা কী করেছেন এবং সফলতা কত এখন এই মুহূর্তে আমরা যেটা মনে করি যে সেফটি প্রকল্প আমরা খুব বেশি দিন কাজ করি নাই মাত্র এক বছর কাজ করেছি এই এক বছর কাজ করার ফলেই আধানিবির পদ্ধতির যে চিংড়ি চাষ এই চিংড়ি চাষ বিষয়ে আমাদের চাষি ভাইদের মধ্যে একটা বড় ধরনের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ওনারা এখন নিজেদের মতো করে এই চিন্তা ভাবনা করতে পারছেন যে আসলেই সত্যিকার অর্থে চিংড়ি চাষের যদি উন্নয়ন করতে হয় রোগমুক্তভাবে যদি চিংড়ি চাষ উন্নয়ন করতে হয় তাহলে সেফটি প্রকল্প যে ছয়টি ধাপের কথা বলতেছে ছয়টি যে বিশেষ কাজের প্রতি যে গুরুত্ব দিচ্ছে এই গুরুত্বটা ওনারা বুঝতে পারেন ছয়টি ধাপ কি বলতে পারবেন কে আছেন ছয়টি ধাপ বলবেন প্রথম হচ্ছে পাড় মেরামত পাড় মেরামত করা তারপরে আপনার বায়োসিকিউরিটি যেটা আমরা নেট দিয়ে ঘিরি দুইটা গেল আচ্ছা তারপরে হচ্ছে পানি শোধন ব্লিচিং দিয়ে ভালো পিএল যেটা এ আর ভালো সুষম খাবার কৃষক যে কথারই বলল ছয়টি ধাপের কথা সেটি এটা সঠিক আছে বিজ্ঞানসম্মত অবশ্য এই চাষী যে ছয়টি ধাপের কথা বলেছে এটা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় এবং এই ছয়টি ধাপ যদি আমার চাষি ভাইরা মেনে চলতে পারে তাহলে তাদের উৎপাদন দুই দুগুণ থেকে তিন গুণ করা খুবই সহজ এবং এটা তারা করেছে এতে মধ্যে ইনচাল আচ্ছা আপনাদেরকে প্রশ্ন করি যে এই ধাপগুলো করার জন্য অসুবিধার কোথায় মানে কি অসুবিধা বলেন কি সমস্যাটা কোথায় যেমন আমরা পাড়টা ঠিক মতো করতে পারি না কারণ এখন এই চিংড়ি চাষ না হতে হতে আমরা পয়সা ব্যয় করতে পারি না এবং পাড়গুলো উঠে যে এখন প্রায় ঘেরে ওই ব্লু নেট হয়ে গেছে এর এই সীমানা এবং ওখানে যে আমরা পাড় করব হয়তো পাঁচ থেকে দশ ফুট এই পরিমাণ পয়সা কিন্তু আমাদের কৃষকদের এখন আর নাই আমাদের যদি ঘেরের গভীরতা বাড়াতে হয় তাহলে পাড় উঁচু করতে হবে সেই ক্ষেত্রে তাদের কিছু আর্থিক সংগতির দরকার এক্ষেত্রে হয়তো সব কৃষকের সংগতি না থাকলেও অনেকের আছে এরপরও আমরা মৎস্য অধিদপ্তর কিছু ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা আছে তারা সেই ঋণ নিতে পারবে এবং ব্যাংকও আমাদের এখন আমরা চেষ্টা করছি ব্যাংকের সাথে যাতে তারা ব্যাংক থেকে লোন পায় ঘের প্রস্তুতির সময় তিন ফুট গভীরতা করতে হবে অর্থাৎ পানির ই হবে তিন ফুট কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওখানে কিছু মাটি কাটা প্রয়োজন কিন্তু আমাদের ঘেরগুলো হয়ে গেছে অপরিকল্পিত দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো ঘেরে হয়তো তিরিশ বছরের মতো সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না সেখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে অনেকখানি পানি জমি আছে কাদাও জমি আছে সেগুলো তারপরে দুই পাশ থেকে কোনো নালা নাই যে সেখান থেকে আমরা পানি বের করে দেব এই রকম এই যে অপরিকল্পিত ঘের এও একটা সমস্যা আমাদের ঘের প্রস্তুত আসলে আমাদের যে খালগুলো এ তো অনেক আকরণ আসলে খাল খাল খনন করা ছিল এবং অনেক দিন ধরে খাল খনন না করার কারণে অনেক সিলটেশন হয়ে গেছে কিন্তু আমি মনে করি ইদানিং কোনো সমস্যা নেই না 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 রাতানাজি সমস্যা নেই ইদানিং পানি কোনো সমস্যা না কারণ এখানে রামপালে প্রায় তেষট্টিটা খাল খনন চলছে সরকারের প্রায় সাতশো একুশ কোটি টাকার খাল খনন চলছে এবং এই খাল খননের ফলে তাদের যে পানের যে খাল যে সিলটেশন হয়ে গেছিলো বা পলিপার ভরাট হয়ে গেছিলো এখন এই পানি পাওয়া সময় মতো পানি পাওয়া এখন একটা সমস্যা সব সমাধান হয়ে গেছে হয়ে যাবে এবং চাষিরা সময় মতো পানি পাবে এবং চাষিরা যদি তাদের পানির গভীরতা বৃদ্ধি করতে চায় যে চার থেকে পাঁচ ফুট এখন এটা খুবই সম্ভব যে এই এসপিএফ এর পুনরায়বার দিয়েছে একবার আমরা আর পাই নাই ওনাদের মাধ্যমে কোডেকের মাধ্যমে আমরা অন্তত দুই তিনবার যাতে এই পুনাটা পাইতে পারি এই ব্যবস্থা জেলা কর্মকর্তার কাছে আমরা আবেদন করতেছি আপনারা কি ভাবছেন মানে এই সরকারিভাবে এই বিষয়গুলো আসলে চেঙ্গি ক্ষেত্রে ভালো পোনা একটা সমস্যা এক্ষেত্রে এসপিএফ হ্যাচারি আমরা বর্তমানে আরেকটা দুটো হ্যাচারি আমাদের এখন সরকারি অনুমোদন পেয়েছে দুটো হ্যাচারির মধ্যে যেটা নতুন হ্যাচারি এটা কিছু প্রোডাকশন কিন্তু ফুল প্রোডাকশন যেতে পারেনি এবং আমরা চেষ্টা করছি এই এসপিএফ হ্যাচারিকে ওপেন করে দেওয়ার জন্য যাতে উদ্যোক্তারা ইচ্ছা করলে এটা করতে পারে আগে এটা রেস্ট্রিকশন ছিল কিন্তু আমরা কবি নাগাদ মানে ব্যাপক পাবে আমরা আশা করছি যে আমরা এখন থেকে এটা তো আসলে একটু সময়ের ব্যাপার একটু হ্যাঁ সময়ের ব্যাপার আমাদের দুটো আচারি হয়েছে এবং অলরেডি আরও একটা আচারি অনলাইনে আছে তারা প্রসেসিং আছে এবং আশা করছি আমাদের এসপিএফের সাথে সাথে আমাদের ভাইরাস মুক্ত কিছু আছে 
এই পোনাগুলো যদি আমার চাষিরা তাদের ঘেরে সারে তাহলেও আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাব যে আমাদের একজন বিশেষজ্ঞ আছেন যিনি এই পিসিআর টেস্টের পোনার প্রক্রিয়াটা সঠিকভাবে পিসিআর পোনাটা প্রস্তুত করা হচ্ছে কি না সেই ব্যাপারে উনি হ্যাচারিকে সহযোগিতা দিয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সেই বিশেষজ্ঞ ট্যাঙ্কে ব্রুড মাদার ব্রুড তোলা থেকে একদম চাষির কাছে ডেলিভারির আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কয়েকটা ধাপে পরীক্ষা করে সেটা নিশ্চিত হয়েই চাষিদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন সমাধান শেষ করছি আমাদের আজকের মাটির মানুষের কৃষি বৈঠক যে বিষয়গুলো এখানে উঠে আসে সেটা হলো এক নম্বর হলো আমাদের এসপিএফ পোনাকে পাওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে প্রয়োজনে পিসিআর টেস্টে পোনা ব্যবহার করতে হবে দুই নম্বর হল কিছু অর্থনৈতিক ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করতে এবং সুদ মুক্ত হবে তাহলে এই অঞ্চলে কৃষক উপকৃত হবেন আমরা আশা করি সরকারিভাবে নানক পদক্ষেপ সরকারি কর্মকর্তা পদক্ষেপের মাধ্যমে এই অঞ্চলের কৃষক হয়তো জন্য এই জিনিস সমাধান হবে এবং কৃষকরাও নিজেদের আরও উৎসাহিত হবেন এই সেফটি প্রকল্পের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করার ক্ষেত্রে এবং আরও এই বাগদাচিংড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সকলের ধন্যবাদ আপনার সঙ্গে দেখা হবে আগামী কোনো অনুষ্ঠানে অন্য কোনো গ্রামে অনুকূল বিষয় নেই সকলের ধন্যবাদ